మరణానికి గురించబడతాం కాబట్టి బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి విశ్వాసులమైన మనం దేవుని యొక్క బలమున్నత కాలము మరణను ఎవరు జయించలేరు ఆ మహాదేవుడి మన పక్షమున ఉండి ఆయనే వేద్యులు వేసి మనలను జయించి యోగ్యత ఎవరికి ఒక ఆయన పక్షంగా ఉంచే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు ఆయన మహాదేవుడు మనమే మనకి మనముగా ఆ శోధనలు పడిపోతాం బలహీన మరి దేవుని శక్తి అయితే మరి ఎందుకు పడిపోతా పడిపోతే అప్పుడు అతని లో నుండి బలము బలగిపోయేడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట గట్టిగానే ఉన్నాడు ఆ స్త్రీ తన యొక్క ఆత్మీయతను పాడు చేసింది అతని బలం ఎక్కడున్నాడు ఆ బలాన్ని తీసివేయాలని ప్రయత్నం చేసింది ఆ బిడ యొక్క బలమంతా కూడాను కొట్టివేయబడింది అనగా దేవుడు తన సన్నిధి నుంచి దూరపరచబడ్డాడని మీరు గమనించాలి ఇక్కడ మనం బలోపేతమైనటువంటి ఆత్మీయతలు నివసించినప్పటికీ సాధారణుడు ఆ రీతిగా మనలను బలహీన పరుస్తాడు ఇప్పుడు మనకి ఆ మూడు ప్రజలు పెట్టేస్తే తరువాత ఉన్నాయి విగ్రహారాధన విగ్రహారాధన అంటే ఒక వస్తువుపై ఎక్కువ ప్రేమను పెంచుకోవడం ఒక విషయంపై ఎక్కువ ప్రేమను పెంచుకోవడం ఆ యొక్క దేవతలను ఆరాధించడం మాత్రమే కాకుండా నీకున్నటువంటి శరీర ఇచ్చలు ఉన్నటువంటి బలం ఉంటుంటే వాటిపై మన మనసును కేంద్రీకరింపజేసి వాటికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటాం మీరందరూ ఇస్రాయేలీల గురించి నిర్మాకాలంలో చదువుతున్నప్పుడు వారు మాంసరి ఆ బలహీనతోటికి ఆ విగ్రహారాధనకు పెట్టిపోయారు మనం కూడా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఇలాంటివి శరీరం సంబంధించి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం గట్టిగా ఉన్నారు దూరపడాలి అందుకనే పౌరు భక్తుడు అంటాడు ఒక చోట వారి యొక్క కొడుపే వారి యొక్క దైవము అంటాడు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఎన్ని గ్రంథం ఎందుకు రాసారంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్నవే మరి మనకు కావాలి ఆకలి కావాలనుకుంటాం కానీ దాన్ని ఆరాధించకూడదు ఆరాధించకూడదు ఇదే బెస్ట్ అని అలాగే మీ యొక్క ఆత్మీయతను బలహీన పరచుకోకూడదని ఆత్మదేవుని దినాలు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఆత్మదేవుడు ఒకటి యాకోబులు అది మన యొక్క స్థితిని ఆత్మతో నింపబడిన వాడై ఆత్మదేవుని యొక్క శక్తితో యాకో భక్తుడు ఆయన ఆత్మ కార్యము మన మధ్యన జరిగించడానికి మనల్ని స్థిరపరచడానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి యోగ్యకరమైన సమయాన్ని ఈ యొక్క మార్గం ద్వారా మనకు మనముగా ధ్యానించుకోవాలి ఆ ఒకటవ అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాము చూడండి పన్నెండవ వచ్చినములు మనుష్యుడు ఆలోచన ఎలా ఉంటే చూడండి ఆయన గనక ఆ శోధ 
ఆశీర్వాదాలు జయించి ఉన్నట్లయితే సంస్వరు దేవుని జీవకృతాన్ని కూడా పొందేవాడు పరమున పరమైనటువంటి జీవకృతాన్ని పొందేవాడు అది మనకి ఇచ్చిన యోగ్యత దేవుడు చెప్తున్నాడు సహించాలి ఆ సోదరు సహించాలి బలహీనత దుఃఖము వేదన ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సహించాల్సింది సహించగా దానిలో పడిపోయేవంటి మాత్రం మనం దేవునికి దూరస్తులు పోతున్నామని ఆ రెండవ దేవుని చదువు తల్లి శోధింపబడలేదు కనుక దేవుని చేత ఏం దేవు అన్ని నాగే చేస్తున్నాడని చాలా మంది అంటారు నాగే చేస్తున్నాడంటే వేరే వాళ్ళకి చేయట్లేదు అనే మాటల్లో మానసిక తొందర ఉంది అది కూడా దేవునికి ఇష్టం లేని అది కూడా దేవునికి ఇష్టం లేని ఈ మాట చేస్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అతను ఇక్కడ దేవుడు కీడి విషయమై శోధింపలేరు కాబట్టి మనం శోధంలో పడిపోతున్నామంటే దేవుడు చేస్తున్నాడని అనుకోకండి మన బిడ్డలు కూడా తప్పిదా చేస్తుంటారు మన బిడ్డలు కూడా దేవుడితో ఉన్న బిడ్డలు ఆయన తప్పిదండ్రులు పడిపోతున్నప్పుడు నా బిడ్డలు బాధపోతున్నాయి ఏది దేవుడితో భక్తి పొరగాలి కదా భక్తి పొరడు కదా అని మనం అనుకుంటామేమో లేదు లేదు వారి బలహీనతో రోజు వారిని వారు పడిపోయి వారు భ్రష్టత్వంలో వెళ్ళిపోతున్నారని గ్రహించాలి ఇక్కడే రాస్తున్నాడు దానికి వివరణ కూడా రాస్తున్నాడు చూడని తర్వాత స్వకీయమైన దురాశ తల్లి స్వకీయమైన దురాశ చేత ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క దురాశ తల్లి ఆశ వేరు దురాశ వేరు ఆశ మనిషికి ఉన్నది కానీ దురాశగా మారకూడదు కోరిక ఆశ కోరిక దురాశ ఈ దురాశ అనేది ఆ మనుషుని యొక్క బలహీనత ఆ బలహీనత లోనికి ఆ దురాశ లోకి మనం వెళ్ళకూడదని ఆత్మదేవుడి దినాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి చంద్ర తల్లిదండ్రి ప్రతి వారు ఏడుపబడిన ఈ మాటని మీరు గ్రహించినప్పుడు ప్రతి వారు ప్రతి వారు దురాశ చేత మన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఈడ్వబడి మీరు అందరు గమనిస్తారు లేదు మన లోకంలో త్రాగు దేవుడు అనే ఒక మాట ఉంటుంది ఆ సమయం వచ్చిందంటే స్వకీయమైన దురాశని ఆ సమయం వచ్చిందంటే ఈడ్వబడి ఎవరు వీడిస్తున్నారు వాళ్ళని అప్పుడు తాగలేదు కదా అప్పుడు వారు తాగలేదు కదా ఇంట్లో బిడ్డలతోనే ఉంటారు భార్యలతోనే ఉంటారు స్నేహితులతోనే ఉంటారు ఏదో మరి స్వకీయమైన బల బలగిన చేత వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడికి పడతాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ బలగిన చేత ఆ సమయం రాగాలి మరులు కొలుపబడి బియ్యం చివరి దశలో ఉడికేప్పుడు ఆ పొయ్యి మీద పుతుకతో రాడుతా ఉంటుంది అదే మరులు కోరుకోబడతాం ఆ బుడత పోయేటప్పుడు ఒక స్థానం ఇవ్వబోయేటప్పుడు ఆ బియ్యము ఆ రీతిగా కుతకతలాడి తన యొక్క శరీరం యొక్క స్థితంతా ఆపేసి నింపాదిగా ఉంటుంది వాడు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునేంత వరకు ఇక్కడ అలాగనే స్త్రీ బలగిరత పురుషుని బలగిరత ఆ రీతిగా స్వకీయమైన అతని మందు చంపేయాలి స్వకీయమైన బలగిరతలను ఉయిష్యుడి హీ రిటౌన్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ ద్రోహ్ రిటౌన్ ఫ్రమ్ 
your body. Shine it out from your body. Iyaka Manasade Kendri Kendri Malaparani Thank you for Lokamala in the Kama Lokamala in the Kama Never drive like Kaipa Kama Ti Mana Yu Yodha Chavar Sanita Ti Mana Balakir Tandai Jara Ti A Balakir Tandai Jara Ti Balakir Tandai Jara Ti Balakir Tandai Jara Ti Stere Parcha Badali I am not a prayer to look at South Rodino. Why are you doing so? That would be an idea. But he had something there to do. In the Korean lady in Apollo, in the Korean Baroque of Kaba Lady, what a name, what name did the way in a Papa, 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 Papa,
మోసం చేసి అసలు వేరే ఉంటుంది కానీ అసలు వేరే ఉంటుంది ఇది అన్నట్టుగా వారు చూపించి మనలను మోసం చేసి మరణానికి వచ్చేస్తారు చైనాలు అబ్బవాడు ఎంత కొంత బలహీనలు కాకూడదు ఈ శాప్స్ పడిపోయాడు ఈ జడ్స్ పడిపోవాలి మహాదేవుని యొక్క శక్తివంతమైన క్రియలు మన జీవితాల్లో దేవుడు జరిగిస్తాడని బలహీనులు కాకూడదని దేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడాలని మహాదేవుడు విధానాన్ని మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు శోధన అనేది చాలా జాగ్రత్తగా క్రైస్తవుడు ఉండాలి మరియు ఏ రీతిగా చెప్తున్నాడు రెండు పేదలు రెండవ అధ్యాయము పదిహేనుగా వచ్చినాడు కూడా చదువుకుంటూ వస్తున్నా రెండు పేదలు రెండవ అధ్యాయము పదిహేనుమిదవ వచ్చినము రెండు పేదలు రెండు పదిహేనుగా మరగడుతున్నారు భాష్కరణ దాసులు దానికి మనం దేనికి దాసుడు అవుతా ఉంటా దేని వలన అంటే నిన్న ఒకరు తిరుగుతారనుకో దానికి దాసుడు అవుతాం కాబట్టి మనము ఈ మీద మేలు చేసాడు కదా ఈ మీద నాకు మేలు చేసింది కానీ ఆమె వైపు వెళ్ళకూడదు దేవుడి వైపు వెళ్ళాలి కానీ ఆమె దుష్పష్టము క్రియలలోనికి మనం వెళ్ళకూడదు బరులు కలుపుతారు మరులు కలుపుతారు ఈ యొక్క సంఘాల్లో కూడా ఈ ఇరవై ఏళ్ళు గమనించింది ఏంటంటే ఆ సంఘాల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ మరులు కలిపే ఆ కులాలు మతాలు లేకపోతే ఆ బంధు బంధుత్వము సుఖరికము ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా వాటిని బట్టి ఆ సంఘాలని బలహీనపరుస్తున్నారు అది మా కాలేజీలు తెలిసినా లేదు ఉద్యోగంలో లేదు మా కాదు అలాంటి స్థితిలో మీరు జీవించిన మా కలిజరికి పిలిచారు ఆ రీతిగా మన బిడ్డలు పెంచాలి కానీ మనము వాళ్ళు భ్రష్టతలోనికి బలహీనతలోనికి తీసుకుని వెళ్ళకూడదు మనము దేవుని బిడ్డల మధ్య ఆ రీతి ఇక్కడ ఎవరి వలన వాడు దాసులు అవుతారని చెప్పాడు అవన్నీ ప్రకటన పెట్టేసేయండి అవన్నీ మనకు లేవు మహాదేవుడు అండి ఆయన ఆత్మదేవుడండి ఆయన మనము మరచి జీవిస్తున్నామేమో మనము బలం ఎవరైతే కారణభూతులు అవుతున్నారో వారి యొక్క బలహీనతలోకి మనం వెళ్తున్నామేమోనని మనం జయించాలి వారు మన మనలను ప్రయోగ పెడతారు ఆ ప్రయోగ పెట్టే మనుషుల యొక్క జీవితాలు కూడా అంతే ఉంటాయి చివరి అంతకు వరకు నూతన మీద అనుభవానికి వెళ్ళరు వెళ్ళరు ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ కేసెస్ వారిని ఎవరు ఆదరించలేరు దేవుడు అసలు ఆదరించ మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలన్నిటిని మనం గ్రహించాలి మూడవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథం పది వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా ప్రకటన మూడు పది దేవునికి ఒకసారి అందరు స్తోత్రాలు చెప్పండి దేవుడు అంటున్న మాట హాలేలు హాలేలు మహాదేవుడు అంటే 
లేచింది రేపుడిది జరగబోతున్నది రెండవ రాకుడ గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటండి అని చెప్తే మాటలు ఇట్లా మళ్ళీ ఒకసారి చదువుగా తల్లి నీవు వైకుంఠి కనుక మీరందరూ గమనించాలి రేపు శోధన కాలం వస్తుంది రేపు శోధన కాలం వస్తుంది ప్రేయర్ అని మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం శోధన రాబోతుంది ట్రిపులేషన్ భయంకరమైన శోధన రాబోతుంది రేపు ఇది కాలం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ శోధన కి ఆయన ముందు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు చదివిన మాటలో నీవు మన మాట వాక్యమును ఏంటిటా ఓర్పు అని ఓర్పు విషయమైన ఇప్పుడు అందరూ ఓర్పుతో ఉండి పాపముల్లో పడిపోకుండా శోధనలో పడిపోకుండా మన జీవితాలు గడిపి దేవునితో ఉంటే రేపు మహా శోధన కాలం ఉందంట ఎవరు గెలవలేదు ఆ శోధన కాలము అది ఎవరు చేస్తారంట ఆ శోధన చేసి ఆ సాధారణుడు మూడు నెల సంవత్సరాల కాలము ప్రజల్ని హింసల్లోకి తీసుకొని వెళ్తాడు ఇప్పుడున్న శోధన ఎవరి అంటే ఆ యొక్క అగ్నితో కాల్చబడిన మనము ఆ శోధనలోకి పడిపోకుండా ఈ వాక్యానుసారం దీవిస్తూ మనలను మనం బలపరచుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతను మనము కడుగుని జీవించాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ అక్కడే ఉన్న మాటను చూడండి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను ఆ దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం అంటే ఆయన నీకు నువ్వుగా కాపాడుకోవటం కాదు నేను నిన్ను కాపాడుతున్నావు నీ దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మతలో బలపరచబడి నీవు జీవించాలి అనే స్థితిని నీవు కలిగి ఉండాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి యొక్క మాటని అక్కడ ఆత్మదేవుడు మనతో చెప్తున్నట్టు నేను ఇవన్నీ అండర్లైన్ చేసుకోండి మహాదేవుడు జరగబోతున్న కాలాన్ని చెప్తున్నాడు మహాదేవుడిని రెండవ రాకలు జరగబోతున్న కాలాన్ని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు అదే కాలం స్టార్ట్ అయింది ఆ ఇస్రాయల్ దేశంపై యుద్ధము కూడా అందులో ఒక భాగమే ఆ యొక్క ప్రెసిడెంట్ కొడుకుని పంపడం కూడా ఒక భాగమే ఇవన్నీ కూడాను రాకడికి రెండవ రాకడికి సింబల్స్ అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు మరి ఒక మాట చూడ గట్టిగా పట్టుకొని వెలుపలికి పోడు దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలు చెప్పండి మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రక్షింపబడినటువంటి మనము శోధనల ద్వారా ప్రశ్నకోటలకు వెళ్ళి మన రక్షణను కోల్పోయి జీవ కిరీటమును కోల్పోయి వాక్యమును మర్చిపోయి పాపములు పడిపోతామేమోనని మహాదేవుడు మాత ఎన్ని నాల సంసో యొక్క జీవితంతో రక్షింపబడి రక్తములు శుద్ధీకరిపోయి ఆయన బలపరచబడిన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ జీవ కిరీటము ఇవ్వరకు సిద్ధపరచబడిన జీవ కిరీటాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు పోగొట్టుకోవద్దు ఓర్పు కలిగి ఉండమని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఇక ఆత్మీయతో కూడిన భావనని మనం ఒకసారి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకటి కొరింది పదిహేను ముప్పై మూడు ఈ సత్యములు కీర్చబడి ఉన్నది ఒకటి కొరింది పదిహేను ముప్పై మూడు ఆ 
నీకు ఎంత ఇవ్వాలి అంత ఇస్తాడంతే అంతకంటే దేవుడు ఎక్కువ ఇవ్వడం అది మాత్రం సత్యం అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వడు ఆ స్థితిని నువ్వు గమనించాలి మా వాళ్ళందరూ చెప్పాడు మా దగ్గర ఉన్న స్టాప్ అరే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని రా ఆ మ్యాగ్నెట్ ఆ ఇస్కాంతం మీద ఒక వెయ్యి పిన్నిస్ తీసుకొని చేయండి దానికి అతుక్కుంటే ఒక యాభై అతుక్కుంటే వారా మిగతా వాళ్ళన్నీ కూడా ఆ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉంటే కానీ మ్యాగ్నెట్ అతుక్కో నువ్వు కూడా అదే సంపాదించిన వృధానే అని ఏం సార్ మీరు అన్ని ఇట్లా అని చెప్తాను నేను చెప్పేది సత్యం మీ జీవితాలు సత్యం చూసుకోండి కాబట్టి ఏదో ఆశపడుతుంటారు జనం బైబుల్ ఎప్పుడు దేవుడు తప్పు చెప్పడు ఆయన ఎప్పుడు తప్పు చెప్పడు ఆయన చెప్పేదంత సత్యమే ఆ సత్యాన్ని అనుసరించి ఆ దేవుని క్రియలను మన జీవితాలను కల్పించుకోవాలని శోధంలో పడిపోవాలని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి యొక్క సత్యాన్ని గ్రంథం చదువుకుందా హెబ్రీకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పది పంతొమ్మిది ఎనిమిదవ వచ్చిన శోధింపబడిన వారికి సహాయము చేయగల వాడే ఉన్నాడు దేవుడు మన దేవుడు సంగతి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆయన శోధింపబడ్డాడు ఈ లోకంలో తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందిన కనుక నువ్వు శోధింపబడితే వారికి సహాయము చేయగలవాడై అన్నాడు నీ దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు నువ్వు శోధింపబడుతున్నావు నువ్వు బలగిన తలదే ఆయన ఎక్కడ శోధింపబడ్డాడు చెప్పండి ఏసయ్యా ఆయన నలుగురు దినములు ఉపవాసం ఉంటారు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తారు నలుగురు దినములు ఆహారం లేదు అడవిలో ఆయన ఉంటారు ఆ శోధింపబడినటువంటి అక్కడ జంతువులతో వీటితో శోధింపబడి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క సహకారులు వచ్చి అంటాడు నువ్వు దేవుడు కదా ఈ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేయట్టాడు అయా నువ్వు దేవుడు కదా ఈ యొక్క ఆకాశం ఈ కొండ మీద నుంచి లోకం అంటాడు అయా నువ్వు దేవుడు కదా ఈ లోకాన్ని నువ్వే కదా ఏలేది నేను నీ స్వాధీనం చేసుకోమంటాడు అది నేను ఇస్తాను అంటాడు కరెక్ట్ శోధన ఇది సాధారణ రాజ్యం ఇది సాధారణ రాజ్యమే ఆ మూడింటికి సమాధానం వాక్యంతోనే దేవుడు చెప్తాడు కానీ అసలు ఏ మాత్రము కూడాను ఆ సాధారణకి సమాధానం చెప్పడు అందుకని ఆయన శోధింపబడి కూడా జయించబడ్డాడు మనం కూడా ఏదేదో అంటుంటారు బిల్లి గ్రహం గారు ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు రోజులు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ లో మాట్లాడేవాడు ఎక్కువ అందరికి మనం పోగిపోయామంటే బోర్గా పడిపోతాం కాబట్టి మనము శోధింపబడితే నీ దేవుడు శోధింపబడి నిన్ను శోధింపడటానికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు నువ్వేం భయపడద్దు ఆ శోధన వరకు నువ్వు వెళ్ళద్దు నీ ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఒక మాట చదువుకుందాం ఏకో పత్రికలో మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చదువుతాం ఏకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఈ మాటలు మహాదేవుడు నీవు నీతిమంతుడుగా ఉంటే నీలో నుంచి ఆత్మీయ ఓపె వస్తుంది దేవుడు ఎప్పుడో నిన్ను విడవాడు అంతే గ్రేటెస్ట్ గాడ్ అండి ఆయన నీతి మంతుడు ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు విడవడు ఆయన మన పక్షంలో ఉన్నారు అలాగు ఈ మాటను మీరు గుర్తించుకోవాలి మనం ఆ రీతిగా ఉంటే నిన్ను చంపడానికి వచ్చేవాడు ఏం చేయలేరు నిన్ను భ్రష్టత్వంలో పడేయాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయలేరు నిన్ను ట్రాంపుల్ చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేయలేరు ఇలాగ నా నా జీవితంలో జరిగింది చంపడానికి వచ్చారు కుదరలా ట్రాప్ చేయడానికి వచ్చారు కుదరలా నా దేవుడే చేశాడు అనేకం చేశాడు నేను చెప్తున్నాను 
ఆత్మ దేవుడు ఆయన శక్తివంతమైన దేవుడు ఆయన నీవు చేసే దాన్ని బట్టి నీ క్రియలు ఉంటాయి యాకోబోలు మరి అని సత్య రెండో వచ్చిన చదువుకుందాం యాకో పత్రిక ఒకటి అధ్యాయులు రెండు వచ్చిన మీకు ఓర్పునిస్తుంది విశ్వాస అన్ని పోగొట్టుకోకటి మీరు ఇస్తారు దేవుడు ఇస్తారు దేవుడు ఇస్తారు కంటే పంపై ఏళ్ళకి గర్భం తెచ్చాడు జరగనని జరిగేట్ చేస్తాడు నీ దేవుడు అంతే జరగనని జరిగేట్ చేస్తాడు నీ దేవుడు ఆత్మఖాన్ని జరిగిస్తాడు నీ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న మార్క్స్ వీడియోలు కూడా రాస్తున్నాడు ఓర్పుని పుట్టించుకుని ఎరిగి నీ విశ్వాసం నీకు ఓర్పునిస్తుంది నీ విశ్వాసం ఆ రీతిగా నువ్వు ఆత్మీయతలో బలపరచబడాలని మహాదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రీతిగా మన జీవితాన్ని బలపరచుకొని భద్రపరచుకుందాం శోధన అనే దాన్ని మనం చేయిద్దాం మన ఆత్మీయతలో బలపరచబడ్డాం మహాదేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి అనుగ్రహించిన ఈ వాక్యానికి మహాదేవుడికి ఎంత కృతజ్ఞతలు చెందుతాం దేవుడు ఇటు వాక్యను దీవించి ఆశీర్వదించడం కాక అవే me mm-hmm.